Selamat sore pemirsa Berjumpa kembali kita dalam program Apa Cerita Bersama saya Ramon Abraham Dan saya Eri Partawijaya Kita masuk berita pertama ya. Angka penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara hampir mendekati 10.000 kasus Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi memutuskan untuk tidak menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seperti halnya yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan di Jakarta. Kata Edi, Pemprov Sumut cukup menyekat lima wilayah yang masuk dalam zona merah, yaitu Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedage, dan Kabupaten Karu. Tahu singkatannya itu, Pak? Apa itu, Pak? Mebidang Layau. Mebidang Layau. Medan. Binjai. Binjai. Deli Serdang. Yau ya? Sedang Bedage. Sedang Bedage. Karo. Nah, Gak nyambung kan? Gak nyambung. Suatu mama aja. <laughs> Kita lanjut. Mantan Pangkostrat ini mengatakan untuk saat ini pihaknya sudah memperlakukan sanksi denda kepada masyarakat yang tidak mau mengenakan masker. Saat berada di luar ruangan Sanksi denda ini katanya Sudah tertuang dalam peraturan gubernur Atau pergub Peraturan bupati dan wali kota Perbub atau perwal Pantes lah Apa lagi? Ada kawan kemarin Lepun Hah? Bro di mana bro katanya Terus? Loh. Kawan lama Kedan cantik juga oh, lagi mama ini lah ya kedan cantik ha, ha. Mana bro? Lagi di kantor ini apa cerita? Hah? Kemarin lah bro Siang berarti lupa nah? Siang uh. Kemarin lah bro kemana? Lapangan Merdeka kata. Terus? Ya. Ada acara Acara apa? Aku bilang Kan boleh acara Kemarin aja lah kata. Uh. Entah, Mungkin disuruhnya nongkrong di kafe atau apa kan hmm. Datang lah nih Terus? Sampai sana Pakai duit lah bro Ya kenapa ente? Berarti ente kesana? Ya, kesana lah ke Lapangan Merdeka oh, Oke okay. huh. Terus? Pakai lah dana dulu kata. Untuk apa? Hmm. Kena rajia aku bro Kena rajia masker kata. Siapa yang rajia masker? Loh Siapa yang rajia? Tapi kemarin Pak Edi ada kunjungan ke sana waktu itu kan? Pak Edi tuh kunjungan ke lapangan oh, mereka. mereka kan raja raja. Oh. Jadi ke sana lah aku. Hmm. Pakailah dana aku kena raja nih katanya. Terus? Oh enggak mau lah bro. Oh ya lah dana pe. Ya, kan? percaya aku. Mana mau mau kasih pinjam duit sama orang? Gak ya, percaya aku. Iya. Iya gini dia kan. Tahu kali aku mama nggak mungkin. Pas ku tanya, huh. emang itu di raja ya? Iya. Kenapa kok di raja? Nggak pakai masker aku. Katanya. Terus? Berarti ini dia kaitannya dengan berita Berapa kemarin Berapa diminta emang? Seratus Kan belum ada Belum ada ya, Sanksi belum ada, belum ada Sanksi uang belum ada Tapi di sini di berita disebutkan Sanksi disiplin yang ada Berarti di toko lah aku ya Cocok lah mak diolah mak Jadi lah mak kasih gak kan? Ya tuh kasih lah Tapi gak apa-apa Masih gak, 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 gak percaya aku Namanya banyak duit Selalu aja lah mak Oke lanjut Untuk menekan angka penyebaran Gubernur Edi menyatakan akan menutup tempat-tempat yang potensial menjadi tempat penyebaran atau klaster COVID-19. Salah satu diantaranya adalah tempat hiburan malam. Kok berhenti, Mak? Batal rencananya kalau gini. Apa? Rencana apa? Kita batal. Ya. Lupa, Mama. Iya, rencana apa? Lupa, Gu. Tapi mau ini kita... Apa? Kedebup, kedebup, kedebup Apa? Kejurut, kejurut? Ah. Sakit lah, ada, ada Udah janji kita kemarin Spotik lah, mau kemana lagi? Mungkin wajir Ya ingat lah gue, Mak Mana ya mau ditutup Pak Edi pula itu? Ya udahlah Menurut Mama cocok kebijakan itu Nutup hiburan malam ya. ah. Cuma, cuman, Mak? Cocok nggak cocok sebagai warga kita ya Harus lah Ya manfaatnya kan ada juga ini mak Ikuti aja lah kebijaksanaan Tapi kan kebijakan ini ada yang dirugikan juga mak Dan ada juga yang gak setuju Iya Siapa yang dirugikan? Ya kayak Karyawan-karyawan diskotik itu kan Terpaksa harus diliburkan Ini kan terakhir kayak Kayak mau menghadapi bulan Ramadan jadinya oh. Harus ditutup Ya iya Emang Mau ngadepin tapi, bulan Ramadan Tapi kan ini untuk memutus jaringan covid Ya hmm. baik lah, bagus lah Yang punya diskotik ya biar ya aja lah Iyalah tapi mungkin tuh Pak Edi juga 
udah berpikir keras dia ya kan ya yang penting kan tidak kena PHK setidaknya masih ditutup sementara timbang dibuatnya kebijakan PSBB kan apa timbang dibuat kebijakan PSBB bakalan lah bakalan bakalan kalau terus menambah bakalan lah oh dibilang yang penting kemarin sempat ketemu kemarin di mana ada oh, ada enggak 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 di dalam oh. di luar oh, di enggak luar. di dalam di luar bilang awak bakalan lah nih wak kayak Jakarta wak ada ya mainkan aja lah wak gue bilang makanya hari ini kita <laughs> mengundang salah satu pengusaha diskotik katanya sih oh ada ada pengusaha dari Medan dari Medan ya. bukan dari Binjai kan ya udah mana dia mak tadi ada mana dia di mana ketemu di lobby tadi di itu memang mau undang iya oh. akunya sih pengusaha diskotik terus terus siapa kok Bang, Hah? siapa? Inilah yang ku jumpa tadi di bawah yang aku sebagai narasumber. Apa narasumber? Narasumber. Iya. Yeah. Oke lah kita mulai aja lah. Enggak yakin kan ya aku. Pemirsa, rencana kebijakan Gubernur Sumut Edi Ramayadi yang akan menutup tempat hiburan malam demi menekan angka pertambahan COVID-19 merupakan kebijakan positif. Apalagi jika pengelola tempat-tempat hiburan tersebut membandel, tidak menerapkan protokol-protokol kesehatan. Sejauh ini belum dijelaskan apakah kebijakan Edi Ramayadi hanya berlaku bagi tempat hiburan malam yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Atau pukul rata secara menyeluruh Di lain sisi kebijakan ini berimbas pada bisnis hiburan malam juga Jika tempat hiburan malam tutup banyak pekerja yang menganggur Untuk itu sore ini kami menghadirkan seorang narasumber yang merupakan pengusaha hiburan malam Selamat sore Pak Sore Pak, sore, Pak. Ya. Nama Bapak Bapak saya dari kecil saya nggak tahu siapa Bapak saya Nama saudara Saudara saya nggak punya Tapi ada kabarnya satu di Binjai Tapi belum pernah jumpa pak Nama kau Kau Nggak tahu aku Nama aku Iya nama nama Nggak tahu aku Orang kita belum kenalan kok Pak ya? Nama pak Eri pak Oh saya Usup Kawan-kawan manggil saya Usup Kebas pak Usup? Usup Kebas Pak Usup Kebas yeah. Usup Kebas Pak Apa nanya lah Lanjut Mak Bang Makanya menghadapi orang Mak Harus punya strategi juga Mak Jangan asal-asal siapa kau Ya aku nanya kan bagus-bagus dari tadi Iya Bapak ini pun jawabnya bagus juga ya dari tadi Ya kan Pak? Iya yeah, Pak <laughs> Ya lanjut beritanya Mak Gini Pak Usup Ya. Ini kan uh, hiburan malam rencananya mau ditutup ya. uh, Dengan kebijakan ini setuju nggak Pak Usop? Oh saya nggak setuju lah Pak Kenapa nggak setuju Pak Usop? Ya alasannya kenapa Pak? Ya kalau tempat hiburan ditutup itu diskotik sepi Jadi kawan-kawan mau makan apa? Pak kuburan nggak ditutup pun sepi Pak Tenang lah Pak, jangan ngegas sekali Mama Narasumber ini Maksudnya gimana? Ya sepi, karena kan karyawan dirumahkan Dirumahkan? Dibangunkan Ii. rumah gitu? Dirumahkan tuh maksudnya di PHK Oh di PHK, di bilang PHK. lah di PHK dari tadi Kok mama pula yang ngeduh? Udah Sabar Ini mama. abang ini Udah lah ada Enggak ini Bapak, Bapak. bawa acara Gak ada apa tadi malam dia Pak Kalau gak ada aja kamera di sini Beku gas juga Udah lah Mak, selalu lah Jadi Pak teringat jum- jumlah karyawan Bapak berapa? Oh, orang yang kerja dengan saya? Iya Ada? Iya berapa maksudnya Pak? Apa itu Pak? Pinjam tangan apa? Pinjam tangan apa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas Berapa tadi? 
15. Bapak ngitung apa ini, Pak? Karyawan, berapa karyawan Bapak? Karyawan Bapak. 7. Ngapain lah pinjam tangan aku? Coba ya. hitung tangan Bapak berapa? Salah orang, Mak, Mama ngundang ini. <laughs> ya, aku bingung, Pak. Kok bingung? Ya, Bapak pengusaha hiburan malam. Iya. Karyawan Bapak ada berapa? 7. Tujuh, tujuh katanya dia pinjam jari aku. Hmm. Dah. Jari dia, jari kan ada sepuluh. Nah, Kenapa kalau kita pinjam? maafkan lah, maafkan Cuma, lah, udah hmm. tujuh. Ya walaupun tu, cuma tujuh jangan salah pak. Jadi orang ini memegang daerah masing-masing. Hmm. Ada Medan Baru, ya hmm. kan? Medan Kota, Medan Area, ada Medan Helvetia, ya gitu-gitulah pak. Megang tujuh. Yeah. Tujuh wilayah. Yeah. Helvetia. Hmm. Ingat aku nggak ada LPG itu diskotik, nggak salah bapak. Yang bilang diskotik siapa pak? Bentar bentar. Ini gimana ini maksudnya nih pak? Ya gini, gini lah, biar jelas ya kan. Ini di bawah ini. Huh. Jadi aku itu kan ngecer ngecer obat ini. Ada tisu kebas, ya kan? Nah, ini untuk supaya tahan lama, agak besar, bisa. Ini untuk kusuk-kusuk jadi tinggal pilih aja pak jadi kami ecer nggak hanya di hiburan malam atau diskotik kami juga ke rumah-rumah Udah, gini, ke warung-warung paham bapak, paham aku paham paham bukan pengusaha diskotik yang bilang siapa saya inilah sales obat kuat pak alah pak gini gini sorry sorry ini kuluruskan lama aku suruh jadi tadi kulihat abang ini di bawah hmm. tanya Dari mana bang? Hmm. Dari diskotik katanya. Oh, abang yang mau jadi narasumber itu, hmm. dia diam aja. Jadi aku langsung naik ke atas. Aku Ini tanya, yang dijualnya. Oh, sales berarti. Kok bisa masuk abang? Ya, aku nawari tisu kebas tadi kan di lobby kan. Terus ditanya sama hmm. abang ini, disuruhnya masuk ya masuk lah aku. Aku pikir ah cair lah. Enggak sumbernya mama, emang nggak ada yang jelas dari kemarin mama. Enggak tisu kebas. Bapak, tisu kebas itu apa? Iya, biar lah. Apa itu gini? Okay. Ah. Apa? Apa lagi, ha? Itu jual Cuman tisu kebas itu ada izinnya itu? Terus ini? Ah, abang ini kurang gaul kali Jadi bang, cemana barang-barangku ini bang? Ah, Kalau nggak kemari aku tadi udah laku Kamu jauh kok mau Tisu bas itu? Bagus lah, bagus, bagus bang. Mahal ya? 60 aja lah sama bang. Bagus Nanti, bang. Oh, nah. Bagi dua kita. Isi lima. Bagi dua. Bang. Nanti 200 aja bang. Mahal kali. Udah. Kurang lah sedikit lah. Itu Cuma. kalau enggak 270 bang. Aku potong 70 deh. 270? Diskon 70? Iya. Apa tuh bang? Uang baru. Pakai uang biasa aja, Bang. Kenapa? Ini uang, uang ini, baru. Ini berlaku uang, ini. Uang, uang monopoli itu, Bang. Ih, enggak. Udah pakai uang biasa aja, Bang. Ini uang Uang inilah baru menyambut ulang tahun kemarin keluar lah uang. Udah selu aja bawa aja nanti klaim aja bayar tah bensin apa. Nah. Nah, ini enggak jelas ini udah, Bang. Ma- Ngejek <laughs> Abang ini. Berapa ini? Masa mau eh, sorry, maaf, ini. Maaf, maaf. Ya, gak sengaja aku. Berarti ini berapa? 60. Aku mau uangnya biasa aja, Bang. Ini lama uang biasa aja lah, Bang. Cepat cabut lagi. Bukan, ini harus kita ini juga dong, sosialisasikan. Udah ada uang baru. Coba ya, Mama, Mama. sosialisasi iya. apa pamer, Bang? Ya, sambil lah. Apa? Ada berapa biji, Mak? 200, Bang. Nah, nah. 100 lagi, Bang. Nah, gitu lah. Kasih, Bang. Ya. Tukar tahu eh, ini. Ini bagus kan barangnya kan? Bagus, Bang. Nomor telepon aku minta. Hah? Apa? Nomor teleponnya aku minta. Ya usah, dia kan tiap hari kemari. Dua kali mama nih Wah, Salah Narasumber sumber Makanya Buat pening aja Lain kali tanya dulu Baru mama suruh kata Yalah, Ini asal aja Inilah kalau Akibat Kecil-kecil main patok lele Kayak gini jadinya nih Kenapa? Matok aja Mama kena patok sama <laughs> dia tadi Sorry lah Oke kita lanjut lagi lah mak Pak Edi membatalkan rencananya penutupan akses laut hmm. Katanya ya, hmm. akses laut dan udara Dibatalin uh, ya dibatalin. Tapi ke Nias hmm. Padahal katanya udah sempat melapor ke Pak Luhut Ya udah lama, hilang pun mood gue hari ini Udah lah, dipakai aja lah tuh Males aku, udah kebas kali pun aku dari tadi 
pantat pun itu kebas nengokin si Yusuf tuh tak apa ya Assalamualaikum ya, emang kau lah lama merajuk deh kawan pemirsa sekian sajalah acara cerita kali ini kita lanjutkan lain kali saya Eri Partawijaya mewakili juga Ramon Abraham selamat sore